Todos los seres humanos queremos vivir en paz. Y esta voz cavernosa no es de Darth Vader, es de Fer Broca, porque tuve una experiencia hermosa este fin de semana, un curso precioso, y me quedé con poca voz. Entonces hoy les toca que haga la clase, la propuesta de la semana, con esta voz sexy y cavernosa como de artista de doblaje. Les decía que todos los seres humanos queremos paz. En el fondo del interior de cada alma hay un deseo que la paz se manifieste, que la paz se dé. Ayer por la mañana, estando en España, viví una experiencia muy especial. En los retiros habitualmente hacemos algo que se llama saludo al sol. Y el saludo al sol es entender desde la tradición chamánica de América que la luz es un regalo. Nosotros damos por sentado que la luz va a venir, que va a aparecer, pero no nos damos la posibilidad de entender que cada día que surge el día, que cada vez que el sol vuelve a emerger, es una bendición. Y entonces esa luz la tomamos simbólicamente y la compartimos. Porque como ustedes saben, cuando una parte del mundo está iluminado, cuando está amaneciendo una parte del mundo, en otra parte del mundo está oscuro. Y entonces se trata de ir compartiendo esa luz. Cuando amanece en Oriente, en Europa está, dur está durmiendo, está oscuro. Cuando amanece en Europa, América está oscura. Y en esta intención de compartir la luz, gracias a todos por sus buenos mensajes, por contarme en dónde están conectándose y por echarme buena vibra, no me voy a quedar mudo, solo estoy cansado de la garganta por hablar, pero voy a seguir hablando hasta el final. Y entonces, esta luz se va, esta luz se va compartiendo, se va pidiendo para que la luz se expanda. Y cuando me toca estar en Europa, como estuve ayer con mi grupo precioso, mandamos, emitimos esa luz para toda Europa, para América y para el Oriente y se va expandiendo. Y ayer pasó algo súper lindo, porque resulta que en el retiro habíamos personas de 15 países diferentes, de 15 nacionalidades diferentes. Muchos hablamos español, había gente linda de Bolivia, de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Argentina, de Costa Rica, gente lindísima de México, por supuesto, aparte de un montón de patriotas que compañeros mexicanos, había gente de, de Honduras, había por ahí alguien de Honduras, y luego había personas de Argentina, creo que ya dije, de Argentina, y había personas de Inglaterra, de Italia, de Holanda, de Alemania, de España, de Brasil, me faltó también. Era muy linda la reunión de Polonia. Polonia, mi querido Lucas, un, un trabajo muy bonito. Suecia también. Y entonces cuando empezamos a hacer el trabajo para pedir la luz, invité a que cada uno lo hiciera en su lengua. Entonces el boliviano pidió obviamente en castellano por su país, el colombiano. Pero cuando tocó a las lenguas europeas, al francés, al italiano, al inglés, al alemán, al sueco y al polaco, fue tan, al, al holandés también, fue tan bonito escuchar ese llamado de paz y el saber que todos entendíamos lo que estaban diciendo aunque no habláramos el idioma. Porque en el fondo todos los seres humanos queremos paz. Y sí estoy hablando de la paz de la guerra, pero no solamente de la guerra de Israel y Palestina. Estoy hablando de la paz de Ucrania, por supuesto, y de la paz de Siria, y de la paz en África, y de la paz en México, y de la paz en Guatemala, y de la paz en Colombia, y de la paz por el mundo en Tailandia, en China, en Vietnam, en Bangladesh. O sea, todos estos procesos profundos que se están dando en el mundo, y el llamado es el llamado consciente, concreto, directo, queremos paz. Y la gran pregunta que surge es, nosotros no nos damos cuenta que en todo el mundo hay gente, habemos gente pidiendo y trabajando por la paz. Por eso el día de hoy se me ha ocurrido hacer y compartir con ustedes una afirmación por la paz. <coughs> una afirmación para que todos estemos pidiendo la paz en la misma sintonía para que todos estemos pidiendo la paz en un pulso constante y para que reconectemos la paz en los diferentes lugares. Así es que, por favor, papelito, hoja a la mano, vamos a tomar esta afirmación bonita de paz y a compartirla. Y les quiero recordar para toda la gente que le gusta venir a trabajar en vivo, 
el próximo sábado 25 gratuitamente en Chapultepec junto al museo de eh, Rufino Tamayo en un, en un parquecito que se llama el Parque de la Amistad ahí nos van a ver, está, estamos sobre reforma vamos a hacer un encuentro de meditación gratuito para impregnar cuarzos y para poder llevar esos cuarzos por todo el planeta por favor vengan es sábado 25 a las 8 de la mañana la gente que quiera desde su corazón sería buenísimo que aprovecháramos que vamos a estar juntos y donáramos algo para los damnificados de Acapulco Papel de baño, kilos de comida de arroz, de frijol, este, despensas, aceite, agua, eso que se pueda donar va a ser maravilloso y todo íntegro va a apoyar a Acapulco. Les recuerdo, los espero a todos, sábado 25 de noviembre, 8 de la mañana, Parque de la Amistad, Chapultepec, meditación, si pueden ir de blanco, padrísimo, vamos a hacer un montón de almas conectadas y vamos a trabajar con la paz y vamos a trabajar por la tierra y seguramente habrá una sesión de preguntas y respuestas, tenemos muy programado ya lo del audio para que nos escuchen muy bien y... Voy a poner toda mi intención en transmitirlo, pero solo lo vamos a poder transmitir en Instagram. Entonces, la gente de Facebook, por favor, váyase a Instagram, síganos en Instagram todos, porque se va a transmitir en vivo y en directo en Instagram, sábado 25, ¿de acuerdo? Venga, entonces voy a darles la afirmación, y yo les recuerdo que una afirmación no es decir una cosa, que una afirmación es sentir y entender vibrar y conectar con lo que se está diciendo. Y eso es algo muy importante. Tú lo puedes decir a la hora que quieras. Lo puedes compartir con tu salón de clases, con tus compañeros de trabajo. Puedes, antes de la comida, invitar a tu familia. Puedes publicarlo en tus, en tus redes sociales. El punto es que el mensaje se vaya repitiendo para que sea un mensaje sincrónico, un mensaje armónico, un mensaje bonito. Es importantísimo que lo podamos hacer. Me da un, un gusto de verdad saberlos. Dicen, no tengo esa página, pues sácala. Instagram es muy fácil. Síganme. Si quieren, solo métanse para seguirme a mí y seguir la meditación. Es una buena opción. Voy viendo a toda la gente linda que se va conectando. Muchos saludos a la gente de Monterrey. Gente de Monterrey, les recuerdo que tenemos curso, todavía tenemos cinco lugares para el curso de Monterrey en vivo, en presencia, de sanar el árbol familiar el 9 y 10 de diciembre. Son nos quedan cinco lugares, así que inscríbanse gente de Monterrey y en la ciudad de Monterrey voy a también hacer un evento de el libro de encuentro, este, presentar el libro de encuentro en el eh, centro comercial, creo que se llama Santa Fe, el 7 de diciembre, 7 de diciembre en Monterrey, gratuito, en el, en el Centro Comercial de Santa Fe, el libro de encuentro, y el 9 y 10 curso en Monterrey, para que toda la gente del, nor del norte se venga, o de México, o de donde quieran, vengan al curso, es precioso, es el último curso que voy a impartir en este año. Bueno, ya están dados los avisos, los voy viendo que se van conectando, muchas gracias, venga, me encanta. Entonces, vamos a la afirmación, ¿de acuerdo?, les pido por favor a la gente que super ducha en estas cosas que lo escriban, que escriban la afirmación para que lo vayamos teniendo todos y luego la vamos a repetir con conciencia, con presencia y como tiene que ser. Dice, la paz se expande desde aquí, desde mi corazón, la paz se expande desde este hogar, la paz se expande desde este pensamiento, la paz se expande desde esta comunidad y crece. La paz se expande desde aquí y crece. La paz se expande desde aquí y crece. Segundo, la paz fluye en todas direcciones. ¿Qué es esto? Que la paz se puede expandir a todos los lugares que necesita. De repente estamos viendo solo la guerra física, la guerra violenta, la guerra de los tanques. Pero hay guerra en los congresos de los países, hay guerra en las sociedades de los países, hay guerras en el interior de las familias. Entonces la paz fluye en todas direcciones. Y el tercero, todos, todos, todos somos paz. La paz está en todos. Todos somos paz y la paz está en todos, todos. Piensa en los que te caen bien, en los que te caen más o menos y en los que te caen mal. Junta la afirmación, diría, la paz se expande desde aquí y crece. 
La paz fluye en todas las direcciones. Tercera, todos somos paz. La paz está en todos. Y acuérdate de empezar esta afirmación en tu oficina, que ahí necesitas paz. En tu casa, que ahí necesitas paz. Con tu familia, en tu interior, aquí en la cabeza, que a veces la cabeza se nos va de control y necesitamos paz. La paz con tu pareja, la paz con tu hermano, la paz con tu abuelita, la paz con las ideas, la paz con lo social, la paz con lo colectivo, la paz entre naciones, la paz entre vecinos. E importante, lo hacemos todos juntos. La paz se expande desde aquí y crece. La paz fluye en todas las direcciones. Todos somos paz y la paz está en todos, 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 todos. ¿De acuerdo? Muy bien. Les dejo una misión. Instagram. Necesito que etiqueten a mil personas y... Facebook, ustedes siempre tienen una fuerza muy amplia de convocar. Necesito que compartan este espacio mil veces. Venga, podemos hacerlo. Que le llegue a mucha gente. Y la gente de Instagram, de, de YouTube, que le va a llegar también, que comparta esto. Que la paz se expanda, se expanda, se expanda. Y de una vez díganme, ¿quién viene el 25? ¿A quiénes me voy a encontrar por ahí el 25? Meditación gratuita, si es posible y quieres Llevar un nativo para Acapulco estaría buenísimo. Y si puedes traerte cuarzos blancos también para que te lleves tus cuarzos cargados y se pueda seguir compartiendo esta expansión. Saludos desde Houston. Saludo a toda la gente bonita. Gracias, Gema Cervantes, Jimena, Santa María. Ahí nos vamos a ver. Marta, Abu Poli, ahí nos vemos. Nini Pichardo, gracias a la gente que ya está compartiendo. En Ciudad de México ya no hay lugares para el curso de pareja de diciembre, pero, o de noviembre, pero abrimos una nueva fecha para el curso de pareja. Entonces, Ciudad de México, escriban, porque hay lugares para el curso de pareja, creo que es en enero. Hicimos una segunda fecha que le ha ido muy bien, gracias a ustedes. Es un curso padrísimo para trabajar con la energía de la pareja. Así es que hay lugares para el que sigue en enero. Les mando un abrazo grandote. Muchos besos, mándenme buena vibra, vean mi garganta llena de miel, abierta, contenta, veanme cantando un concierto así con una voz preciosa, eso se los dejo a ustedes y compartan, compartan, compartan la paz. Bye, bye.